¿Te has preguntado alguna vez cómo eran los animales extintos que aparecen en las pinturas de la prehistoria y la antigüedad? Estos animales eran tan reales como los que conocemos hoy en día, pero desafortunadamente ya no existen. En este video te llevaremos a un viaje a través del tiempo para descubrir cómo eran estos animales, cómo vivían en ese entonces. Además, te sorprenderás al descubrir unos animales gigantes que quedaron grabados en rocas y que son parientes de animales que hoy en día siguen existiendo. 1. Elefante cartaginés Se cree que el elefante cartaginés podría haber sido una subespecie del elefante africano. Vivió en el norte de África, en Magreb, Mauritania, Sudán, Eritrea y en el área cercana al río Nilo. Y se extinguió en la época de la antigua Roma. La especie es famosa porque fue el medio de transporte utilizado por Aníbal, un general y estadista cartaginés, para cruzar los Pirineos y los Alpes cuando se estaba librando la Segunda Guerra Púnica, un conflicto bélico que enfrentó a Roma con Cartago. En esta imagen se puede apreciar un fresco de 1510 donde se ve a Aníbal cruzando los Alpes. Fue elaborado por el pintor italiano del Renacimiento, Jacob Porripanda. En el siglo II a.C., los romanos usaron ejemplares de elefantes cartagineses para los circos romanos y para las luchas en el Coliseo, aunque algunos investigadores afirman que estos fueron los últimos elefantes de esta subespecie. Otros creen que algunos pudieron haber sobrevivido en Sudán y Eritrea, hasta el siglo XIX. No se cuenta con muchos detalles sobre sus características, pues la especie no ha sido descrita formalmente. Se le conoce por frescos cartagineses y por monedas del norte de África. Se le ha descrito como un elefante de menor tamaño que el elefante africano de sabana y similar al del elefante africano del bosque, que suele medir en promedio 2.5 metros. 2. Elefante sirio el elefante sirio es una subespecie del elefante asiático que se extinguió en la antigüedad. Sus restos pudieron recuperarse en Turquía, Irak y Siria. Y se sabe que los sirios usaban sus colmillos para hacer tallas en marfil. Su extinción alrededor del año 100 a.C. se debió a la caza desmedida por la búsqueda de marfil. Estos elefantes medían 3.5 metros de altura y sus restos han mostrado que eran muy similares a los elefantes indios. Su hábitat estaba en los manglares del sur de Irán, el sur de Anatolia, las estepas sirias e Israel. Uno de los reyes que se dedicaba a la caza de estos elefantes, además de otros animales, era Asur Nasirpal II, quien fue rey de Asiria entre 833 y 850 a.C. y que fue conocido por su brutalidad. Aquí se puede ver un cráneo de elefante sirio recuperado en el lago de Gavur de Turquía. 3. Oso del Atlas El oso del Atlas es una subespecie de oso pardo que vivió en la cordillera del Atlas, desde Túnez hasta Marruecos. En textos romanos se menciona que era muy abundante en esta cordillera, que en esa época estaba cubierta de bosques de pinos. Los osos del Atlas sufrieron mucho a causa de la cacería que puso en marcha el imperio romano para capturar osos y otros animales para juegos y deportes. En las arenas eran utilizados para enfrentarlos a los gladiadores. Se les trataba cruelmente y se les privaba de alimento para que salieran al ruedo más agresivos. Los científicos descubrieron a los osos del Atlas en el siglo XVIII pero su población ya había disminuido bastante. Debido a la caza y a la pérdida de su hábitat, se pudo estudiar a la especie gracias a un ejemplar que obtuvo el jardín zoológico de Marsella de manos del rey de Marruecos, quien lo tenía como mascota en 1830. En la imagen se puede ver un mosaico que muestra a un oso del Atlas. Su tamaño era menor que el de otros osos pardos y tenía el pelaje más oscuro. La última vez que se pudo documentar que existían ejemplares con vida en un entorno silvestre fue en 1867, en la sierra de Edog, que está entre Marruecos y Argelia. El último registro de cazadores que mataron un oso de esta especie fue en 1870, en las montañas de Tetuán, al norte de Marruecos. 4. Rinoceronte lanudo el rinoceronte lanudo fue muy común en Europa y Asia durante el Pleistoceno, sobreviviendo hasta el fin del último periodo glacial. Su característica más llamativa era su pelaje, el cual era largo y espeso para protegerlo del frío. Además, tenía una joroba que sobresalía desde su lomo. Se alimentaba principalmente de plantas herbáceas. 
Cadáveres momificados de estos rinocerontes han sido encontrados en el permafrost, una capa de suelo que se encuentra permanentemente congelado en las regiones frías. Cuando se fueron encontrando sus restos, se asociaron a animales mitológicos como dragones o pájaros gigantes. En el Museo de Toulouse se encuentra este esqueleto de rinoceronte lanudo que fue encontrado en la región de Yamalo Nenetsky en Siberia. La primera descripción científica de esta especie la hizo el naturalista Peter Simon Pallas en 1769, a partir de un cráneo y dos cuernos que encontró en sus expediciones en Siberia en el permafrost. En 2011 se descubrió un fósil de rinoceronte lanudo de más de 3 millones de años, siendo hasta la fecha el más antiguo que se conoce. Un estudio que utilizó muestras de ADN de la especie determinó que su pariente vivo más cercano es el rinoceronte de Sumatra. Imágenes de esto estos rinocerontes se han encontrado en pinturas rupestres asiáticas y europeas. Aquí algunas pinturas de la cueva Chauvet en Ardeche, Francia. 5. Hiena de las cavernas. La hiena de las cavernas es una subespecie de la hiena manchada que vivió desde el norte de China hasta España y en las islas británicas. Se conoce por restos fósiles y porque fue representada en arte prehistórico. Se cree que su población se redujo hace unos 20.000 años y que desapareció completamente hace 11.000 hasta 14.000 años. Desde el siglo XVIII fueron descritos fragmentos de su esqueleto, pero fueron identificados de forma errónea, pues se le mencionó como ternero, león e incluso como una foca. El primer reporte completo de esta especie llegó hasta el año 1812, gracias al naturalista francés George Cuvier. No se sabe si eran animales solitarios o se acostumbraban reunirse en clanes. Sus principales fuentes de alimento eran el caballo salvaje, el rinoceronte lanudo, los renos y en una menor medida el bisonte estepario y el ciervo rojo. Algunos paleontólogos creen que la presencia de hienas fue lo que evitó que el ser humano cruzara antes el estrecho de Bering. En diversas pinturas rupestres se han encontrado a las hienas de las cavernas representadas. Esta fue hallada en 1994 en la cueva de Chauvet. Y este es un dibujo de la cueva de Las Cox, también en Francia. 6. Mamut lanudo el mamut lanudo vivió durante el Pleistoceno y se extinguió en el Holoceno. Su pariente más cercano es el elefante asiático y su tamaño era muy parecido al de los elefantes modernos. Esta especie es uno de los animales prehistóricos mejor estudiados, gracias a los cadáveres congelados que se han recuperado en Siberia. La especie se adaptó muy bien al frío en la última edad de hielo, pues tenía una larga capa de pelo seguida de una capa más corta. Su pelaje era oscuro en algunos ejemplares y en otros color claro, y sus orejas, así como su cola, se acortaron para minimizar la congelación y la pérdida de calor. En la imagen podemos ver una pintura que representa a un mamut encontrada en la gruta de Ruf de Knack, al suroeste de Francia. En cuanto a comportamiento, también era muy similar a los elefantes, pues usaba sus colmillos y trompa para manipular objetos, buscar alimentos, así como para pelear. Su alimento consistía en pastos y juncos y es probable que vivieran hasta los 60 años. Vivió en el norte de Eurasia y en América del Norte, coexistiendo con los primeros seres humanos, quienes lo cazaban para hacer herramientas y como alimento. Al final del Pleistoceno, su población fue disminuyendo, hasta que se extinguió en la península de Taimir, hace aproximadamente 3.900 años. Un proyecto que completó el genoma del mamut propuso en 2015 una serie de métodos para revivir a la especie, pero ninguno se consideró factible. Este es un modelo que muestra cómo se veían los mamuts. Se encuentra en el Museo Royal Victoria de Canadá. 7. León bárbaro. El león bárbaro era una subespecie originaria de África que tenía una longitud aproximada de 3.3 metros. Era un depredador de bosque que cazaba en los bosques de cedros y en los pinares de las montañas del Atlas. Por ello, también se le conoce como león del Atlas. Muchos de los lugares que habitaba en la actualidad son desérticos, pero antes fueron sabanas y estepas. Se alimentaba de ciervos, gacelas de cuvier, uros, otra especie extinta de mamíferos, gamos persas, que hoy en día están en peligro de extinción, cebras, asnos salvajes, arruíes, jabalíes y elefantes norteamericanos. Para poder cazar a sus presas competía con osos y leopardos, actualmente extintos en África septentrional. Vivía en Magreb, el Sahara, Egipto, Sudán, Eritrea y Etiopía. 
3.000 o 4.000 años antes de Cristo, el Sahara, que era una sabana, comenzó a secarse, lo que llevó a que grandes herbívoros se extinguieran, dejando sin alimento a los leones que se quedaron únicamente en algunas zonas. Alrededor del año 3000 a.C. se extinguió en la zona del Nilo debido principalmente a la deforestación causada por los egipcios, quienes se fueron extendiendo río arriba, haciendo retroceder a los leones. Se cree que estos leones fueron representados en numerosas obras egipcias como esta, una escultura de piedra caliza que se encuentra a la entrada de la capilla de Sarepeum, una necrópolis subterránea de Saqqara, Egipto. O esta figura de madera dorada que se encuentra en la Galería del Antiguo Egipto en el Museo del Louvre en París, Francia. Su población, ya muy disminuida, enfrentó una nueva amenaza con los romanos, quienes los importaban para participar en combates con los gladiadores en los circos, y finalmente, con la introducción de armas de fuego en el norte de África y la desaparición de sus presas habituales causada por actividades humanas. Los ganaderos se enfrentaron a los leones porque estos buscaban alimento entre los animales domésticos. El último león bárbaro que vivió en libertad fue asesinado a tiros en 1922, y los últimos avistamientos no confirmados fueron en 1940, aunque hay todavía algunos ejemplares cautivos que son descendientes de leones bárbaros, estos no son puros, sino cruces con otras subespecies. 8. León de las cavernas El león de las cavernas se conoció a través de restos fósiles y de diferentes obras de arte prehistóricas. Vivió en lo que actualmente es España, en las islas británicas y en Alaska durante el Pleistoceno, y fue una de las mayores especies de león, con un peso que podía llegar hasta los 360 kilos. En este dibujo se puede ver un grupo de leones o leonas, según el punto de vista de algunos investigadores que fueron plasmadas en la cueva de Chauvet en Francia. Sus características se conocen gracias a pinturas rupestres, tallas en marfil y figuras de arcilla, donde se muestran los leones de las cavernas con orejas redondeadas sobresalientes, colas con mechón, rayas parecidas a las de los tigres y una melena primitiva. Debido a un ejemplar que se preservó con mechones de pelo cerca del río Malian Yui en Rusia, se pudo averiguar que el color de su pelaje era un poco más claro que el de los leones modernos. Se cree que cazaron a los herbívoros más grandes de su época, como caballos, ciervos, renos, bisontes e incluso mamuts. En las pinturas rupestres puede verse que cazaban en grupo y se cree que fue uno de los depredadores dominantes en los ecosistemas de planicie. Sobre su extinción, se considera que ocurrió en la extinción masiva del Holoceno, que causó la desaparición de gran parte de la megafauna, aunque también puede haber sido afectada su población por la caza. 9. Avestruz arábigo. El avestruz arábigo o avestruz sirio habitaba en la península arábiga y en el resto de Oriente Próximo. Se cree que durante la prehistoria tenía un área de distribución continua, pero al volverse desértica la península arábiga y con la desaparición de las zonas inhóspitas del desierto, quedaron solo dos poblaciones. La más pequeña se localizaba al suroeste de la península y la mayor en Arabia Saudita, Jordania, Irak y Siria. Su extinción fue considerada por la caza, la cual se intensificó a partir de la introducción de las armas de fuego y de los vehículos de motor. Llegando al siglo XX era difícil verlo, y las últimas zonas en que permaneció fueron el norte del desierto de An Nafud, Siria y el Éufrates. Uno de los últimos ejemplares fue cazado en frontera entre Jordania e Irak, en 1923 y otro en Jubail en 1940. Se sabe que en la antigua Roma, estas avestruces fueron muy utilizadas en espectáculos de circo y juegos, así como para cocinar. Posteriormente, en el ascenso del Islam, cazar avestruces era un pasatiempo popular entre los ricos. En esta imagen se puede ver un leopardo cazando un avestruz arábico. Se trata de un detalle de un mosaico de la Siria romana que actualmente está exhibido en la pared exterior del Museo Nacional de Damasco en Siria. 10. Uro. El uro es una especie bovina que está considerada el ancestro salvaje del ganado doméstico moderno. Medía 180 centímetros en el caso de los machos y 155 centímetros las hembras, por lo que fue uno de los animales más grandes del Holoceno. Tenía cuernos alargados y anchos que medían hasta 80 centímetros. 
Se cree que esta especie evolucionó en Asia y fue migrando hacia el oeste y hacia el este en los periodos interglaciales, llegando hasta lo que actualmente es Dinamarca y Suecia. Su población fue disminuyendo por la pérdida de su hábitat y por la caza. El último ejemplar murió en el bosque de Jack Torow, en Polonia, en 1627. Los uros quedaron plasmados en pinturas rupestres del Paleolítico, en petroglifos del Neolítico, en relieves del Antiguo Egipto y en figurillas de la Edad de Bronce. En las religiones antiguas del cercano oriente representaba potencia sexual y destreza. Su domesticación en la revolución neolítica dio origen al ganado doméstico en el creciente fértil, que después fue introducido en Europa. Esta es una escultura persa que fue hecha entre el año 485 y el 424 a.C. Y aquí se ve una reconstrucción de un uro que fue encontrado en Brunswick, Alemania. Este es un sello de Mohenjo-Daro, una ciudad de la antigua cultura del Valle del Indo. Aquí aparecen unos representados en la cueva de Las Cox, Francia, y en esta copa de Bafio, un yacimiento arqueológico de Laconia, se muestra una cacería de uros en el siglo XV a.C. 11. Perezoso gigante. Los perezosos gigantes o megaterios son parientes de los actuales perezosos y vivieron en América del Sur desde el Pleistoceno hasta el Holoceno, hace unos 8000 años. Se trata de uno de los mayores mamíferos terrestres conocidos y pesaba más de 3 toneladas, por lo que su tamaño se equiparaba al de los elefantes. En esta pintura rupestre de la Lindosa, Colombia, la flecha negra apunta hacia una representación de un perezoso gigante. Aquí lo podemos ver con más detalle, indicado con números aparece en sus garras, en el 1, rostro corto, número 2, el 3 es su cabeza, el 4 su tórax, 5 su pata invertida, 6 una cría y 7 los pequeños seres humanos. En el segundo y tercer recuadro vemos una reconstrucción del animal hecha por Mike Kesey, siguiendo el patrón de sus parientes vivos más cercanos. Estas imágenes se encuentran inmortalizadas en frisos de pinturas rupestres que miden 13 kilómetros y que se encuentran en la Serranía de la Lindosa, en la selva amazónica colombiana. Esto fue revelado por un estudio reciente en el que se afirma que los perezosos comían carne, a diferencia de sus parientes herbívoros. Sin embargo, estos descubrimientos y la fecha de las pinturas todavía son cuestionados, pues hay investigadores que afirman que las pinturas podrían no ser tan antiguas y que el animal tomado como perezoso podría ser un carpincho, que es un roedor gigante común actualmente en toda la región. Se espera resolver esta controversia con estudios más detallados que permitan datar con técnicas de radiocarbono los pigmentos utilizados. 12. Macrauquenias las macrauquenias eran mamíferos herbívoros que se alimentaban de vegetación arbustiva y arbórea de la zona de pastizales. Estuvieron en contacto con los seres humanos hace unos 14.000 años en América del Sur. Una causa probable de su extinción es que, con la llegada de los seres humanos, los cazadores aprovecharon que estos animales no les temían. La hipótesis es muy sólida, pues se han encontrado restos de macrauquenias en asentamientos humanos del Holoceno, donde los huesos quemados muestran que fue usado como alimento. La zona en que vivió era la llanura prehistórica, que hoy es parte de algunas regiones de Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, México, alcanzando hasta Texas en Estados Unidos. Se calcula que desapareció en el Cuaternario, después de que los seres humanos poblaran Sudamérica hace unos 8.500 años. En la imagen podemos ver otras de las controvertidas figuras encontradas en la Lindosa en Colombia, junto con una reconstrucción de Mike Kesey. 13. Gontoféridos los gontoféridos son una familia que estaba emparentada con los elefantes actuales. Vivieron entre el Mioceno y el Holoceno desde hace aproximadamente 12 millones de años hasta hace unos 10.000 años. Habitaron partes de Eurasia, Beringia, Norteamérica y llegaron hasta Sudamérica en el Gran Intercambio Americano, evento en el que la fauna terrestre emigró de América del Norte hacia América del Sur y viceversa. Se cree que esta familia de animales sobrevivió en lo que actualmente es México y en Centroamérica hasta finales del Pleistoceno. Se diferenciaban de los elefantes en su estructura dental y varias especies tenían hasta cuatro colmillos. En las últimas décadas se han encontrado restos de gontoféridos en Chile en 2008 y en 2011 en Sonora, México. 
También en la serranía de la Lindosa se encontraron imágenes como esta, asociada a los gontoféridos, y abajo podemos ver una reconstrucción artística de Mike Kisi. 14. Asno salvaje del Atlas El asno salvaje del Atlas es una subespecie que se considera extinta del asno salvaje africano. La hipótesis es que se extinguió debido a la caza deportiva romana. Se encuentran representados en el arte primitivo con características similares a los asnos salvajes africanos, pero de pelaje color gris más oscuro, con rayas blancas y negras en las patas y una cruz negra en el lomo. Algo que ha complicado la identificación de sus restos en los sitios arqueológicos es que los huesos de los asnos domésticos son indistinguibles a los de los asnos primitivos. Su hábitat fue alrededor de las montañas del Atlas en lo que actualmente es Argelia, Túnez y Marruecos. En esta imagen se puede ver a un tigre atacando a unos asnos salvajes. Las escenas de caza de animales salvajes eran muy populares en la África romana. Esta representación es del siglo II a.C. 15. Pelorobis. El Pelorobis es un género extinto de bovino que apareció durante el Plioceno, hace unos 2.5 millones de años, extinguiéndose hace 12.000 años, al final del Pleistoceno, aunque algunas evidencias muestran que vivió durante el Holoceno, en el norte de África, hace 4.000 años, desapareciendo en el África subsahariana hace apenas 800.000 años. Estos animales se parecían al búfalo africano con la diferencia de que tenía unos cuernos largos y curvados de casi un metro de largo. Los fósiles mejor conservados de Pelorobis se han encontrado en la garganta de Old Dubai en Tanzania y un esqueleto completo se obtuvo cerca de Dejlfa en Argelia. En la imagen, una representación en roca del Pelorobis. Si quieres seguir aprendiendo sobre animales extintos, visita este video con las últimas fotos de animales que ya desaparecieron. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada.